गुड मॉर्निंग स्टूडेंट पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पोल्स के बारे में ठीक है और ग्लोब के बारे में आज की जो क्लास है आज हम आगे देखेंगे कि और चीज़ें क्या होती हैं कौन सी लाइन जो है हमारे ग्लोब के ऊपर ड्रॉ करी गई हैं ओके तो चलिए शुरू करते हैं दीज पोल्स आर फिक्सड पॉइंट जो पोल्स की बात कर रहे थे ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी नॉर्थ में जो होता है वो नॉर्थ पोल और साउथ की तरफ जो है वो साउथ पोल ठीक है वी कैन डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट्स बाई ड्रॉइंग अ लाइन हॉरिजेंटली एट द सेंटर एज एन ईस्ट वेस्ट लाइन ठीक है तो जो ग्लोब पे आप जो ड्रॉ करेंगे ना ग्लोब के ऊपर जो हॉरिजेंटल लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे जो दोनों दो पार्ट में अर्थ को डिवाइड कर दें ठीक है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें उसको बोलते हैं उस लाइन को बोलते हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं ठीक है वो काल्पनिक रेखा होती है उसको कहते हैं इक्वेटर जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है हॉरिजेंटल लाइन राइट This is the longest east-west line which can be drawn on the Earth's surface. ये जो line होती है ये सबसे लंबी line होती है जो Earth surface के ऊपर एक imaginary line होती है काल्पनिक रेखा होती है जो east to west जो है horizontally खींची गई होती है किसके ऊपर globe के ऊपर या फिर earth के ऊपर imaginary line है okay? The equator is also called the zero latitude. और जो equator है जो equator ऐसी line क्या होती है जो earth को दो हिस्सों में equal हिस्सों में divide करता है ठीक है तो उसको हम लोग लिखते हैं क्या zero latitude ठीक है zero latitude lines. We can draw many more east west lines up to the pole, north pole and the south pole. हम क्या कर सकते हैं हम और भी लाइंस हॉरिजेंटली लाइंस यानी छैतीस रेखाएं ठीक है हॉरिजेंटली लाइंस क्या कर सकते हैं हम लोग ड्रॉ करते हैं ठीक है बहुत सारी लाइंस जैसे इक्वेटर वाली लाइन ड्रॉ की है वैसे ही पूरे ग्लोब के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं साउथ की तरफ यानी साउथ पोल की तरफ भी और नॉर्थ पोल की तरफ भी ओके The portion or area of the Earth which lies to the north of the equator, zero degree, is called the northern hemisphere. मतलब जो zero degree हमने माना है ना latitude equator को तो equator से जो north के side में है ठीक है जितनी भी lines होंगी वो किस में आएंगी northern hemisphere ठीक द अदर हाफ विच लाइज टूअर्ड द साउथ इज कॉल्ड द सदर्न हेमिसफेयर और जो लाइन्स इक्वेटर के नीचे यानी साउथ की तरफ जो होंगी वो कहलाएंगी सदर्न वो कह कहलाएंगी किस हिस्से में सदर्न हेमिसफेयर में ठीक है वी हैव ईच नाइन्टी पैरल लाइन्स और सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर एंड नाइन्टी इन द सदर्न हेमिसफेयर तो जो ये लाइन हमने इमेजनरी लाइन्स जो है ड्रॉ की हैं ग्लोब के ऊपर या फिर अर्थ के ऊपर ठीक है तो उसकी कितने नंबर होते हैं मतलब कितने कितनी लाइन्स लाइन्स जो हैं हमने ड्रॉ की हैं तो वो इक्वेटर के ऊपर जो यानी नॉर्थ के साइड में नाइन्टी यानी नब्बे लाइंस ड्रॉ की हैं पैरल लाइंस हॉरिजेंटल लाइंस और इक्वेटर के जस्ट साउथ में इक्वेटर से साउथ की तरफ भी जो है नाइनटीन लाइन हमने ड्रॉ की हैं ओके सो देयर आर टोटल ऑफ नाइन्टी नॉर्थ लेटिट्यूड एंड नाइन्टी साउथ लेटिट्यूड तो टोटल कितना होता है नॉर्थ की तरफ कितनी लेटिट्यूडनल लाइन्स हैं तो वो है 90 और साउथ की तरफ कितनी लैटिट्यूडनल लाइंस हैं वो है 90 राइट पैरलस और लैटिट्यूड पैरलस आर आल्सो कॉल्ड लैटिट्यूड जो पैरलस लाइंस हमने ड्रॉ की है ना उसी को 
लैटीट्यूड लाइंस भी कहते हैं दीज आर इमेजनरी हॉरिजेंटल लाइंस दैट रन ईस्ट वेस्ट अक्रॉस द ग्लोब ये क्या हैं जैसा मैंने पहले ही बताया ये इमेजनरी लाइंस हैं ठीक है काल्पनिक रेखा है कोई सच में ऐसा लाइन नहीं ड्रॉ किया गया है पेन से ये काल्पनिक हमने बनाया है लाइंस ड्रॉ किया इमेजनरी काल्पनिक रेखाएं ईस्ट टू वेस्ट में अब फीचर जान लेते हैं क्या चीज़ होती है कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं पैरल लाइंस की तो वो क्या है देर आर वन एटी पैरल इन ऑल नाइनटीन इन द नॉर्थ एंड नाइनटीन इन द साउथ ऑफ इक्वेटर टोटल लाइंस कितनी होती है लेटीट्यूड लाइंस वो होती हैं एक सौ अस्सी ओके कैसे नाइन्टी लाइंस क्या होती हैं नॉर्थ साइड में और नाइन्टी जो है इक्वेटर के साउथ साइड में ओके तो नाइन्टी नाइन्टी वन एटी ओके पैरल्स आर सर्किल द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट सर्किल जो पैरल लाइंस है ना तो ग्लोब क्या है पूरा स्पेयर है नहीं थ्री डी है तो क्या है सर्कल पूरा कंप्लीट सर्कल ड्रॉ किया गया ईस्ट टू वेस्ट में और जो इक्वेटर पे जब रहेगा तो क्या होगा सबसे लंबा सर्कल हो जाएगा ओके ऑल पैरल आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन एनदर जितनी भी पैरल लाइंस ड्रॉ की गई हैं अर्थ के ऊपर या ग्लोब के ऊपर वो सभी क्या हैं एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करती हैं ओके राइट वेरी गुड द लेंथ ऑफ द पैरल कीप्स डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूअर्ड्स द पोल मतलब जैसे जैसे हम जो है इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं बढ़ते हैं ठीक है चाहे वो नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या फिर साउथ पोल की तरफ जाएं तो जो लेंथ होती है ना लाइंस की ओके वो क्या होती है कम होते जाती इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर ओके दीज लैटीट्यूड्स और पैरल रेड्यूस टू ए पॉइंट एट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल तो सबसे कम कहाँ पे होता है लेंथ इनकी तो सबसे कम होती है नॉर्थ पोल पे यानी पोल्स के ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ये लाइंस जो है सबसे छोटी हो जाती हैं ओके इम्पॉर्टेंट पैरल अब कुछ इम्पॉर्टेंट पैरल लाइंस जो हैं वो देख लेते हैं फिगर देखिए आपने स्फेयर बना हुआ है बीच में जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है वो क्या है इक्वेटर या फिर जीरो लैटीट्यूड लाइंस या फिर इक्वेटर ठीक है अब वहाँ से जो है जब हम नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे नॉर्थ पोल की तरफ तो 23 डिग्री एंड 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड लाइंस आती हैं जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओके इसी तरह से 23 एंड हाफ डिग्री जब इक्वेटर के साउथ में यानी साउथ की तरफ जाएंगे तो वो लैटीट्यूडनल लाइंस कहलाती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैन कैप्री कॉर्न ट्रॉपिक ऑफ कैप्री कॉर्न इसी तरीके से 36 एंड 36 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूडनल जो लाइंस होती हैं उसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल आप इस फेयर में देखिए ठीक है दिख रहा है ना और उसके बाद क्या होता है सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री जो साउथ की तरफ यानी इक्वेटर से साउथ की तरफ जो है लैटीट्यूडनल लाइंस उसको कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल क्लियर है आर्कटिक सर्कल सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड लाइंस को और अंटार्कटिक सर्कल जो कहते हैं सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री साउथ लैटीट्यूडनल लाइंस को ओके स्टूडेंट्स तो दिस इज ऑल फॉर टुडे आगे की क्लास में हम आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे ओके हैव अ नाइस डे